Kwa mujibu wa wavuvi na baadhi ya wachuuzi wa samaki nchini Tanzania, biashara ya samaki huchangia sehemu kubwa katika kipato cha familia zao na hilo sio kwa familia tu, hata kwa serikali kwa ujumla. Bia Lois Sospita Elias, mfanyabiashara wa samaki na mkazi mkoani Mwanza, anatupa mfano halisi kwa namna gani kiwanda cha uchakataji samaki kimemnufaisha yeye kiuchumi. Yaani ninapotoka Mwaroni ninapokuja na uza zile zinazofika kwenye kiwango ambazo zimetosha ndio naleta kwenye kiwanda kwa sababu ya kupata pesa haraka haraka. Kiwanda hiki kimetusaidia sana 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 ambao sisi mitaji yetu ni midogo. Unaweza kuja ukachukua pesa, ukaenda ukanunua, ukaja ukamuuzia kiasi na bado ukaendelea kuwa barabarani. Unaendelea kabisa kufanya biashara yako vizuri. Maana unapokuja hapo na muomba laki mbili laki tatu, anakusaidia unaenda Mwarono na Emea, unarudi na mrudishia era yake na mtaji wako unachukua. Kwa namna gani sasa serikali na wadau wa uvuvi wamewekeza nguvu katika kuongeza idadi ya viwanda vya kuchakata samaki? Abdala Ulega ni naibu waziri wa mifugo na uvuvi nchini Tanzania. Nikichukulia eneo dogo tu uh, la Ziwa Victoria. Yaani viwanda vya samaki tulikuwa navyo takriban viwanda 13, hivi sasa tuna viwanda vinane. Na sasa tuangazie viwanda vilivyopo vinachangiaje kukuza uchumi wa wavuvi na taifa kwa ujumla. Hapa ni naye bwana Justin Kasika Mwenura ambaye yeye ni afisa udhibiti ubora kutoka kiwanda cha uchakataji wa samaki cha Sariake kilichopo jijini Mwanza. Kabla ya kuchakata samaki anakuwa na, na, na thamani ndogo. Lakini unapomchakata kila unachokitoa kwenye samaki kinakuwa ni, ni thamani. Moja ya product kubwa ni bondo tunauzia wa China. Punks na ngozi tunauzia wajasiria mali wa Mwaroni ambao nao pia wanachakata kwa kutumia chumvi na kusafirisha pia nje. Kwa hivyo hamna kitu kitatupwa. Kwa mfano sisi tunapo export samaki tunalipa royalty. Sasa zitera kwa dola zinaingia serikalini. Serikali inafanya nini sasa kuhakikisha kwamba kuna kuwa na mazingira ya kufanyika uwekezaji zaidi katika kuanzisha viwanda vya uchakataji wa samaki? Abdala Ulega naibu waziri mwenye dhamana na uvuvi nchini Tanzania anarejea tena. Uh, serikali moja ya jambo kubwa tunalolifanya ni kuhakikisha viwanda vipate malighafi. Hata kuanguka kwa viwanda moja ya sababu ni kwa sababu ya malighafi. Na ndio maana tunaendesha uh, mazoezi kama haya ya ulinzi wa rasilimali zetu ili viwanda hivi viwe na uhakika wa upatikanaji wa malighafi lakini jambo la pili ni kuweza zile kuweka vizuri zile sheria zetu ili mradi uh, ubora wa zile malighafi uh, na ubora wa zile uh, bidhaa zinazotoka viwandani ziweze kukubalika hata kimataifa pia vile vile usikose kusikiliza makala ya haba na haba wiki hii mimi ni faraja samo haba na haba taifa linazungumza